So, hallo und herzlich willkommen. Ich quatsche und mache mich groß. Haha. Ja, herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du einschaltest. Und ja, was mache ich denn immer unter der Woche so ein bisschen? Klar, ich mache meine ganzen persönlichen Readings, ähm, aber ich mache ja auch mein Tagesquickie. Und darüber hinaus mache ich ja immer noch mal so ein paar Orakel rein. Gestern war ja das schöne Video drin. Ähm, was ist eigentlich los mit dir? Na, also damit meine ich, dass es nur mal um dich geht, um deine Energien. Was tut dir gut? Was ist gut? für dich, ähm, wo ist so ein bisschen deine Aufgabe, die Tage, ähm, dass es einfach mal nur um dich geht, das habe ich gestern eingestellt, ähm, ist jetzt ähm, ja so mittelmäßig geklickt bis jetzt, ich weiß nicht, ob es gut ankommt, die ganzen Kommentare sind durchweg super lieb von euch, also vielen Dank dafür, hat ähm, allen sehr, sehr gut gefallen und wenn du auch mal gucken möchtest, ja, was ist denn eigentlich für mich selber gut, ähm, nicht nur, äh, wann kommt er zurück, ähm, meldet er sich bald, so heißt übrigens das Video, na und so, ähm, sondern auch mal ganz speziell nur für dich alleine ähm, gucken, äh, was ist denn eigentlich für mich jetzt gut, was tut mir gut, dann kannst du das Video gerne nochmal anschauen ähm, auf meinem Kanal, äh, das ist das Video von gestern, da wünsche ich dir viel Spaß damit, aber jetzt sind wir dabei und schauen mal wieder in die Karten und stalken auf feinstofflicher Basis, die Frage, ja, wird er sich denn bald melden? Ja, also wenn du in der Situation bist, dass du hm, in Sachen Wunschpartner vielleicht ein bisschen vorangekommen bist und jetzt hörst du erstmal irgendwie relativ lang schon nichts mehr ähm, oder ihr habt eine Trennung gehabt und ähm, du hoffst, dass er sich wieder meldet. Ähm, diese Fragen kommen natürlich dann auf, insbesondere die Frage, ja, wird er sich denn bald melden? So, wie gesagt, ich fange mal an. Das ist ja wie immer also eine Legung fürs Kollektiv. Das heißt, für alle ähm, lege ich das. Ich kann es nicht für jeden stimmig haben, sonst wäre ich ja der berühmteste Kartenleger der Welt. Ähm, und, äh, aber ich freue mich, wenn du damit in Resonanz gehen kannst, wenn es sich für dich stimmig anfühlt. Das wirst du merken. Ähm, und wenn nicht und du hast auch das Thema und vermisst jemanden und fragst dich, wann der sich mal meldet und so, dann kannst du gerne auch ähm, ja, mich kontaktieren. Meine Handynummer für WhatsApp ist in der Infobox, ähm, meine E-Mail-Adresse auch, meine Homepage. Ähm, du kannst mich auf jeden Fall irgendwie erreichen und dann machen wir was aus für ein persönliches Reading. Na? Okay, so, jetzt lege ich den guten Herrn mal hier raus. Der gute Herr, das hört sich an, als wären wir in der Kirche. Nee, das, der gute Herr ist eine Karte aus, der Kipper, aus den Kipperkarten. Der gute Herr. So, das ist auch ein guter Herr. Den legen wir jetzt mal raus. Ähm, ich mache das jetzt wie in den persönlichen Readings auch. Ähm, da ähm, höre ich mir meistens nochmal deine Voicemail an oder lese deinen Text durch, dass ich ein bisschen in deine Energie reinkommen kann. Ähm, hier kommen wir jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, zur Ruhe, ein bisschen runterkommen. Alltag darf jetzt draußen bleiben. Du hast dich entschieden, dieses Video zu gucken. Äh, und dann denken wir jetzt auch nicht an den Alltag äh, nach, äh, über den Alltag nach da draußen. Er ist danach auch noch da. Also, wir stellen uns jetzt unseren Partner, Wunschpartner ähm, vor. Ähm, wir sehen ihn vor uns, äh, wenn wir die Augen schließen. Wir nehmen seine Energie wahr. Das spürst du hier, wenn du an ihn denkst. Dann ist die Verbindung da. Und ich würde sagen, ich ähm, mische jetzt die Karten und ihr denkt an euren Wunschpartner, Partnerin und stellt jetzt die Frage, wirst du dich bald melden? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah ja, sie schaut mir schön beim Mischen zu. Ihr wolltet ja, dass ich live mische. Na? Okay, das waren zu viele. Wie viel haben wir denn? Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht. Eine Karte brauchen wir noch. So, 
Und beim Tageskriege schon gemerkt, irgendwie äh, wollen die Karten heute nicht so richtig springen. Also es ist heute eine schwere Energie da, die war zuerst. Okay, ich habe gemischt. Ähm, das ist die Unterseite des Decks. Ähm, da ist die Hauptenergie, dann hebe ich immer ab. Da habe ich eine Klärungskarte dazu. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, was wir uns denn da so zusammengestockt haben. So, ihr merkt schon, das geht mir gar nicht aus dem Kopf, na, dass mir neulich jemand geschrieben hat, ich bin ein Stalker, wenn ich immer in die Energien anderer Menschen reinschaue. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, findet ihr, dass ich ein Stalker bin? So. <lacht> Entschuldigung. So, wir wollen jetzt mal schauen. Die Frage war ja, wird er sich bald melden? Okay, so, was haben wir denn da? Wir haben schöne Karten, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, der gute Mann, der ist jetzt hier in der Mitte gefallen. Wir haben hier rechts draußen die Hauptenergie. Das ist der Anker. Und da geht es ja schon mal immer ähm, ja, um, um, ähm, um den Halt, um die Stabilität, um die Festigkeit im Leben. Ähm, dass man weiß, da bin ich sicher, da bin ich safe. Ähm, der Brunnen hier ist auch eine Karte für tiefe Einblicke, tiefe Gefühle, ähm, für Wissen, für ein Geheimnis, ähm, ja, für tiefe Gefühle, also alles andere als oberflächlich. Das ist eine Karte für tiefe Gefühle. Hier der Anker ähm, an der Stelle für den Halt, für die Festigkeit. Also da schaut ihr auch drauf. Ähm, es ist, ich sehe hier einen Mann, ähm, der gerade so ein bisschen lost ist. Hier oben über sich liegt ähm, das Labyrinth. Das ist ja eine Karte, wo, wo man sieht, okay, da ist einer, der gerade eben nicht so richtig weiß, wohin sein Weg geht. Ähm, der weiß nicht, soll ich da oder da lang, soll ich mich vielleicht jetzt melden oder nicht. Ähm, das ist mir jetzt alles völlig schleierhaft. Er schaut aber auch hier draußen drauf. Daher sehe ich, das ist ein Mann, ähm, der ist, das ist keiner, der, also kein Mann für eine Nacht. Ja, das ist einer, der sucht was Festes, der sucht was mit Tiefgang. Er sucht etwas, wo er sich fallen lassen kann. Ja, und wenn sich ein Mann irgendwo fallen lassen kann, dann ist er in dem Zustand angekommen, dass er diese Leichtigkeit in einer Beziehung hat. Da ist volles Vertrauen da, da ist absolut der Zustand da, wo er weiß, okay, dieser Frau bin ich zusammen und die Frau wird mich nicht im geringsten und niemals enttäuschen. Also hier diese... Wunschvorstellung sehe ich schon hier bei ihm, aber er ist gerade eben so ein bisschen durcheinander, weil ich sehe ja über ihm liegt der, ähm, das, äh, das Labyrinth, das heißt, was die Personenkarte über sich liegen hat, das hat die Person im Kopf und äh, hier geht es auch ähm, ja, um ein neues Kapitel, ähm, wenn ihr schon zusammen wart ähm, und ihr habt euch getrennt, ähm, ist das vielleicht das geschlossene Kapitel, der Weg, den ihr da gegangen seid in Bezug auf eure Trennung, also hier ist ja auch, die Wege gehen ja hier oben auch auseinander, deswegen können diese Karte auch eine Trennung sein. Die Trennung, das geschlossene Kapitel ähm, mit dir, das hat ihn jetzt echt ähm, ja, in die absolute Verwirrung gebracht. Ähm, der Mann ist total Bala, Banane, Bala, Bala. Ähm, wenn es äh, wenn's um deinen Wunschpartner geht, mit dem du noch nicht zusammen warst, dann ist das die Entscheidung äh, seinerseits für dich und ein neues Kapitel, was ihn so ein bisschen in die Verwirrung bringt. Also da ist irgendwas, ich muss es jetzt so allgemein wie möglich deuten, weil es ja fürs Kollektiv ist, da ist irgendetwas, was ihn noch so ein bisschen in die Verwirrung bringt, ähm, wo er nicht so richtig weiß, bist du denn jetzt die Richtige für mich oder vielleicht nicht. Na, also hier noch ein bisschen die Unsicherheit da. Ähm, wir haben aber hier auch in seiner Reihe schöne Karten. Da ist zum einen der Reiter gefallen. Das ist ein Bote für positive Nachrichten. Positive Aus Ausgänge, positive Aufbrüche. Ähm, man kommt aus einer Situation hinein in eine bessere Situation. Ähm, der Hund, die Treue. Ja? Da dreht er sich jetzt zwar gerade davon weg. Ich meine, er schaut hier auch auf schöne Karten. Deswegen ordne ich die beiden Karten ihm trotzdem jetzt zu. Ähm, weil es durchaus ein Mann ist, dem auch Treue sehr, sehr wichtig ist. Die Karte ist ja auch in der Mitte des Decks gefallen. Das ist immer die wichtigste Karte. Also hier, mh, der Reiter mit seinen guten Neuigkeiten, den hat er quasi schon im Nacken sitzen, ähm, dass da was kommt. Also gute Neuigkeiten werden da kommen in Bezug auf, auf die Loyalität dir gegenüber. Also er ist dir schon loyal. Die guten Nachrichten werden auf jeden Fall auf dich zukommen ähm, von ihm. Also er wird sich melden. Ich sehe das hier so im Deck auf jeden Fall. 
Und es geht auch um wunderschöne Karten. Oh mein Gott, was haben wir für wunderschöne Karten in der untersten Reihe. Schaut euch das an. Da ist die Karte der Liebe gefallen. Die, zu der Karte brauche ich gar nicht viel sagen. Der Schlüssel, ähm, grundsätzlich eine Erfolgskarte. Da geht es darum, ähm, jemand öffnet sich dir, du öffnest dich jemandem. Ihr, ihr beide öffnet euch, alle öffnen sich. Also eine wunderschöne Erfolgskarte. Und dann ist ja auch noch die Sonne gefallen. Das ist ja auch nochmal die größte Glückskarte im Deck. Also besser geht es ja gar nicht. Ähm, wo ich dir jetzt hier sagen kann, die Tendenz für die nächste Zeit ist absolut so, dass es sich bei dir melden wird. Ja? Ich sehe ihn, dass ihn hier irgendwas durcheinander gebracht hat, dass er im Denken ist, Denkprozess, Findungsprozess. Ähm, die Trennung hat ihm zu schaffen gemacht, das geschlossene Kapitel. Oder eben der Weg zu dir, das neue Kapitel, ähm, da ist er noch so ein bisschen am Überlegen, weil er eben ein Mensch oder ein Mann ist, äh, Männer sind auch Menschen, der hier so ein bisschen äh, Halt, Tiefgang, Festigkeit braucht und die Sicherheit braucht. Ja? Äh, tolle Nachrichten kommen auf ihn zu, die Treue, die Loyalität zu dir liegt hier auch im Deck und ja, wo das Ganze hinführt. Da brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Ähm, die Liebe, der Schlüssel, die Sonne. Also das sind ja mal mega Karten, die da unten liegen. Von daher, ja, fresse ich mal ein Besen samt Stiel, wenn sich der Wunschpartner nicht irgendwann demnächst mal melden wird, ähm, wenn die Energien für euch passend sind. Also ich würde sagen, ja, wenn es sich für dich stimmig angefühlt hat, das merkst du ja immer, ähm, äh, oder wenn du in Resonanz gehen konntest, freut es mich wirklich sehr. Das ist eine ganz tolle Legung geworden. Ähm, wenn du gefühlt hast, okay, das ist jetzt nicht so meine Legung, äh, aber mein Thema auch, dann kannst du dich natürlich, äh, wie auch zu allen anderen Themen rund um die Liebe, bei mir melden äh, per WhatsApp oder E-Mail. Ich ähm, ja, melde mich dann umgehend bei dir, dann machen wir natürlich direkt was aus. Na? Okay, ja, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne wie immer mit einem Daumen rauf, da freue ich mich sehr, ähm, wenn du ähm, ja, was dazu zu sagen hast, was mich sehr freuen würde, dann schreib es gerne in die Kommentare rein, ähm, da freue ich mich ja auch immer drüber, wenn du möchtest und da freue ich mich natürlich am allermeisten drüber, wenn du meinen Kanal abonnierst, oh jetzt kommt hier meine tolle Abo-Animation, Kanal abonnieren, Glocke drücken, dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn ich in den Livestream gehe. Dann kannst du mich live sehen, dann kannst du dort auch mit den anderen lieben Kanalmitgliedern chatten. Die sind dann auch immer alle am Start, also das ist immer eine to tolle Sache. Daher abonnieren und Glocke drücken wäre super, weil ja immer noch über 50% meiner wiederkehrenden Zuschauer keine Abonnenten sind. Also nee, ne? <lacht> okay. Aber gut. So, dann wünsche ich euch jetzt mal einen ganz tollen Nachmittag, Abend. Ähm, bleibt frisch, bleibt gesund. Und ähm, ja, ich hoffe, wir putzen die Engländer heute Abend im Wembley-Stadion ordentlich weg. Na? Also, macht's gut und bis zum nächsten Video.